ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ഷീറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ വന്നു ഇനി അപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്ത സി പി ഷീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ സി പി ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഫിഗറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കി കനാലിലെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് അപ്പം കനാലിലെ നാച്ചുറൽ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന സംഭവം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് നാച്ചുറൽ ഫ്ലോർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് അത് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ആയി മാറും അപ്പം നോക്കി അപ്പം വാട്ടർ ഇതിലെ കൂടെ പോകുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ മണ്ണും ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റും ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എന്താണ് വെള്ളം സീപ്പ് ചെയ്ത് താഴെ ഇറങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് വാട്ടർ എന്താണ് സീപ്പ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ രണ്ട് സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വെള്ളം സീപ്പ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങും ഇത് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം കനാലിൽ കൂടെ വെള്ളം മാക്സിമം ലെവൽ ഒഴുകിയായിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു വേനൽക്കാലം വേനൽക്കാലം അത് കനാലിലെ സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഡ്രെയിനിൽ വെള്ളം ഒന്നും കാണില്ല അപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ കുറേ വെള്ളം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളമാണ് സി പി എച്ചിന് കാരണമാകുന്നത് അപ്പം ദ സി പി എച്ച് ഹെഡ് വിൽ ബി മാക്സിമം വെൻ ദ കനാൽ ഈസ് റണ്ണിങ് ഫുൾ ആൻഡ് ദ ഡ്രെയിൻ ഈസ് ഡ്രൈ ദസ് എ സി പി എച്ച് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സി പി എച്ച് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാം പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഏരിയൽ വ്യൂ നോക്കും നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കും മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കനാലിൻ്റെ എന്താണ് കാണുന്നത് കനാലിൻ്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലാണ് കാണുന്നത് കാരണം കാരണം ഫുൾ ലെവൽ ഒഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് കാരണം ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ബെഡും ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഡ്രെയിനേജിൽ കൂടെ വെള്ളമില്ല അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ എന്ത് കാണുന്നോ കനാലിൻ്റെ എന്ത് കാണുന്നോ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ സി പി എച്ച് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സി പി എച്ച് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ മോളിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് ദ കനാൽ മൈനസ് ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ താഴെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബെഡ് ലെവൽ ആണ് അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ സി പി എച്ച് ഹെഡ് കിട്ടി ഇനി നമ്മളിവിടെ ബ്ലൈസ് തിയറി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലൈസ് തിയറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ എൽ എസ് ഇക്കൽഡ് എച്ച് എക്സ് ബൈ എൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇസിക്കൽ ടു ഹെഡ് അറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹെഡ് അറ്റ് ലെങ്ത് അപ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ബ്ലൈസ് തിയറി വരുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പം ഇതിനകത്ത് അടുത്ത അസംഷൻ അവർ പറയുന്ന ഇതാണ് അടുത്ത അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരും ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബേ ഫസ്റ്റ് ബേയുടെ സെൻ്ററിലായിരിക്കും മാക്സിമം എന്തുണ്ടാകുന്ന ഹെഡ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം എന്താ പറയുക ഹെഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സി പി ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം താഴേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ കൂടെ എങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും ബി വരെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അത് പുറത്ത് പോകുന്ന സി എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്ത് കൂടെയാണ് അപ്പൊ എ ബി സി എന്നുള്ള പാത്താണ് അത് ഡ്രെയിനേജ് വീട്ടിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി എന്നുള്ള പാത്താണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എ ബി സി എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ട്രാൻസിഷൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ബേയുടെ പകുതി വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ടു വിച്ച് ഫോർ പ്ലസ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ എത്രയായിരുന്നു മുപ്പത് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ആ മുപ്പത് മീറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മുപ്പത് മീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതിയായ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ
into 19 by 34 ആണ് ഇനി റെസിഡ്യൽ സി പി എച്ച് ഹെഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ടോട്ടൽ ഹെഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഹെഡ് എത്ര നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഹെഡ് അറ്റ് ബി ഗിവ്സ് യു ദ റെസിഡ്യൽ സി പി എച്ച് ഹെഡ് വിച്ച് സിക്കൽ എത്ര വരുന്നു സിക്കൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ സി പി എച്ച് ഹെഡ് റെസിഡ്യൽ സി പി എച്ച് ഹെഡ് എത്ര കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് എന്നുള്ള എത്ര കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അറിയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് പ്ലസ് സി പി എച്ച് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് സി പി എച്ച് ഹെഡ് ഇപ്പൊ റെസിഡ്യൽ സി പി എച്ച് ഹെഡ് റെസ് സി പി എച്ച് ഹെഡ് അല്ല എന്താണ് റെസിഡ്യൽ സി പി എച്ച് ഹെഡ് അപ്പം ചിസിക്കൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു ചിസിക്കൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ മീറ്റർ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി നേരത്തെ നടക്കാൻ ഇവിടെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററിന്റെ അല്ലേ സ്ലാബ് അപ്പൊ ഇതും മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ എന്താണ് ഇത് കണക്ക് മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ മേളി വെള്ളമില്ല ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഡ്രൈ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തത് വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അതാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ് വെച്ചാണ് ഇതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് അതാണ് അടുത്ത ഞാൻ പോകുന്നത് ദേഫോ റെസിസ്റ്റഡ് എന്ത് എത്രത്തോളം ആണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തിക്നെസ് ഇൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഡെൻസിറ്റി നേരത്തെ അവിടെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു പോയിന്റ് ഫോർ എന്നാണ് എഴുതുക അവിടെ തിക്നെസ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ തിക്നെസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ വിച്ച് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു കിലോ മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനിയിപ്പം മുകളിലേക്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ അപ്ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴേക്ക് എത്രയാണ് ഉള്ളത് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ഇനി അപ്പം ഈ റിസൾട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വിച്ച് ഇസിക്കൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനിയിപ്പം നോക്കി ബെൻഡിങ് എങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിന്റെ ബെൻഡിങ് എങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മുകളിലും താഴെയും എന്താണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കും അതിന്റെ ബെൻഡിങ്ങിനെ തടയാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത എളുപ്പമുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് അപ് സ്ട്രീമും ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ആണ് അതായത് ഇതാ ഈ രണ്ട് കട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കട്ട് ഓഫ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കട്ട് ഓഫിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് സ്കൗർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് സ്കൗറിന്റെ ഇക്കേഷൻ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഇന്റു ക്യൂബ് ബൈ എഫ് ദ ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അസീമിംഗ് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ദേഫോ എന്താണ് ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ആ റെസിക്കൽ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡ്രൈനേജിന്റെ കേസ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഫിഗർ വഴി പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ ഡെപ്ത് ഓഫ് അപ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ബിലോ ഹൈ ഫ്ലോ ലെവലും കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആറാണ് ആർ എൽ ഓഫ് ബോട്ടം ഓഫ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫും കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ എൽ ഓഫ് ബോട്ടം ഓഫ് ടൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫും കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ഈ ഈ പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിന്റെ ഡൗൺ സൈഡ് സൈഡിലെ രണ്ട് പോയിന്
അപ്പൊ ഈ ലെവൽ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് അപ് സ്ട്രീ ഹൈഫ്ലോ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആറ് ഈ ലെവൽ എങ്ങനെ കിട്ടും ഡൗൺ സ്ട്രീ ഹൈഫ് ലോവൽ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എന്ന് പറയും ഈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഡൗൺ സ്ട്രീ ഹൈഫ് ലെവൽ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബ്രിക